इसलमिक लाइफ मीडिया सत् इसलम पथे कौमर गोत्रेर विभाग प्रत्येक नाम व्यवहार कर प्रत्येक पैगम्बर नाम धरे धरे आल्ला डेके नबीर नाम जखार आल्लर सामने चले आसार नबीर नाम धरे आल्ला नबी के डाकें नाई नबी के डाक दिए मोहब्बत सुरे मुजम्मिल अल्लाहबार चले बोलें अल्लाहबार नबीजी चाचा अबू तलेब नाम की नबीजी चाचा अबू तलेब नबीजी जिज्ञेस कर चाचा सम्पर्के भातीजा तुम्हार सम्पर्केान कहीं मायर जबान शुने आगे से शुने की शुने गर्भे धारण करा जन्म दिए तुम शरील मध्य बालू रक्त फोटा दुनिया जो जन्म ने मायर पेट दुनिया तुम शरील सारा एलिका घ्राण हो गुम घ्राण मन जानना 
জান্নাতের স্বর্গীয় ঘেরান জান্নাতের স্বর্গীয় ঘেরান অনুভূত হচ্ছে আল্লাহ আকবার এবার চাচা আবু তালিব বলে ভাতি জাগো দুনিয়ার জামিনে যদি কোনো বাচ্চা জন্ম নেয় কিছুদিন পরে তার শূন্যতে খাতনা করতে হয় কি করতে হয় শূন্যতে খাতনা করতে হয় তুমি যখন তোমার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছ কে যেন তোমার শূন্যতের খাটনাটা তোমার মায়ের পেটের মধ্যেই করে দিয়েছে চাচা আবু তালিব বলে এটা তো আমি তোমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি এটা কি তোমার মায়ের কাছ থেকে তোমার এই শানগুলো আমি শুনেছি কিন্তু আমি আমার নিজের চোখে যেটা দেখছি সেটা শুনবা না নবীজি বলে বলেন চাচা আপনি নিজের চোখে কি দেখছেন বলে আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি তুমি যখন তোমার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছ দুনিয়ার জামিনে আয়সা তুমি একটা লম্বা চূড়া সেজদা তুমি তোমার আল্লাহর মালিকের কদমে দিয়েছ লম্বা চূড়া সেজদা দিয়ে একটা মনাজাত দিয়েছ আল্লাহ একবার আকাশের চাঁদ তোমার দিকে আসতেছে আকাশের চন্দ্রের আলোতে আমাদের ঘর আলোকিত হয়ে যাচ্ছিল আকাশের চন্দ্রটা তোমার দিকে এমন ভাবে আগাইতেছে আগাইতেছে আগাইতে আগাইতে আমি দেখি ওই চন্দ্রটা মনে হয় আমার ভাতিজার উপরে আশ্রে পড়বে আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি সামনে আগায় গেলাম দেখি চন্দ্র আমার ভাতিজার উপরে আশ্রে পড়বে তো দূরের কথা আকাশের চন্দ্র আইসে আমার ভাতিজা মোহাম্মদ সালা সালামের সাথে খেলা করতেছি আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবার মানুষের যত ভালো গুণ আছে এমনকি আকাশের পাখির যত গুণ আছে সব ভালো গুণ গুলো আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সালামের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও সুরতিহি যাতে করে আমার বন্ধুকে সারা পৃথিবীর মানুষ সারা পৃথিবীর সৃষ্টি যাতে করে আমার বন্ধুকে নামে চিনে কিসে চিনে জোরে বলেন নামে চিনে ও নাতিহি যাতে করে আমার বন্ধুকে সারা পৃথিবীর মানুষ গুনে চিনে গুনে কিসে শুধু মানুষ নয় তামাম পৃথিবীর মধ্যে যত মাখলুকাত আছে সব সৃষ্টি জীবগুলো যাতে আমার বন্ধুকে গুনে চিনি আল্লাহ পাক বলে শুধু গুনে না গুনে না হাত্তা আলামাল খলকা বি ইসমিহি শুধু নামেই চিনবে না গুনেই চিনবে না আমার বন্ধুকে যাতে করে সারা পৃথিবীর মানুষ সুরত চেহারায় চিনি আমার নবীকে সারা পৃথিবী ঘুরে আনা হলো 
সারা পৃথিবীর মানুষ নামে চিনে কি চিনে না জোরে বলেন চিনে কি চিনে না নবীজির প্রিয় মানুষ নবীজির প্রিয় মানুষ সিদ্দিক আকবর নাম কি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যবসা করার জন্য শাম দেশে গেছেন কোন জায়গায় আবু বকর সিদ্দিক রাত্রবেলা ঘুমায় রইছে হঠাৎ করে আবু বকর সিদ্দিক স্বপ্নে দেখেন আকাশে বিশাল একটা চাঁদ উদিত হয়েছে কিছুক্ষণ পরে ওই চারটা টুকরো টুকরো হয়ে মক্কাতুল মুকাররমার প্রতিটা ঘরের মধ্যে তার আলোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে আল্লাহ আকবর আবু বকর সিদ্দিকের ঘুম ভাঙে গেল কি স্বপ্নে দেখলাম কি স্বপ্নে দেখলাম আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন দেখলেন পুরো চারটা একত্রিত হয়ে আবু বকর সিদ্দিকের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আকবরের ঘুম ভেঙে গেল সকালবেলা ঘুম থেকে এঠে উঠে শ্যামবাসীদেরকে বলতেছে তোমাদের এই দেশে ইঞ্জিল শরীফের বড় কোন আলেম আছে কিনা যে কিনা স্বপ্নের তাবির করতে পারে বলে হ্যাঁ অমুক জায়গায় একজন অনেক বড় ইঞ্জিল শরীফের আলেম আছে তার কাছে আপনি চলে যান আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর বলে দিতে পারবে আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ তালা আনহু হাঁটতে হাঁটতে সেই পাদ্রির বাড়ির সামনে গেলেন এখনো পর্যন্ত পারির পাদ্রির বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই আবু বকর সিদ্দিকে দেখা ওই পাদ্রি বলতেছেন আহলান ওয়াসাহলানিয়া আবা বাকার আহলান ওয়াসাহলানিয়া আবা বাকার ও আবু বকর তোমার সফর আমাকে ধন্য করেছে আবু বকর বললেন আপনি আমার নাম জানেন কেমনে আপনি তো কোনোদিন আমাকে দেখেন নাই আমার চেহারা দেখেন নাই আমার পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে আপনি জানেন না আমি তোমার চেহারার দিকে তাকাই বুঝতে পেরেছি আজকে রাত্রে তুমি এমন একটা স্বপ্ন দেখছো এই স্বপ্ন কোনোদিন আবু বকরকে সারা দেখা সম্ভব নয় তুমি আবু বকর এবার আবু বকর সিদ্দিক যখন পাদ্রির কাছে গেলেন পাদ্রি বললেন আবু বকর তুমি কি দেখেছ বলে আজকে রাত্রে আমি দেখছি বড় একটা চাঁদ উঠেছে ওই চারটা টুকরো টুকরো হয়ে মক্কাতুল মোকার আমার প্রতিটা ঘরের মধ্যে চাদর আলো চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছে আবার হঠাৎ করে তাকায় দেখি চাঁদের আলো নাই ওই চারটা একত্রিত হয়ে আমি আবু বকরের ঘরের মধ্যে পুরো চাঁদের আলোটা ঢুকে পড়েছি আল্লাহ আখবাদ এবার ওই পাদ্রি বলছেন আবু বকর আবু বকর আমি তোমার চেহারা দেখাই বুঝতে পেরেছি স্বপ্ন তুমি সারা আর কেউ দেখতে পারে না ও আবু বকর তোমার তো ভাগ্য বালো তোমার তো খোশ নসিব ও আবু বকর শেষ জামানায় এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে যার নাম হবে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তার নাম হবে কি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আর তুমি হবে তার সবচাইতে বড় কাছের সহযোগী আল্লাহ আকবর এবার আবু বকর বললেন আপনি যে বললেন আমি স্বপ্নে দেখেছি এর ব্যাখ্যাটা বইলা দেন এবার ওই পাদ্রি বলল আবু বকর মক্কার জামিনের প্রতিটা ঘরের মধ্যে ইসলামের আলো অল্প অল্প ঢুকবে দিনের আলো অল্প অল্প ঢুকবে কিন্তু তোমার ঘরের মধ্যে ইসলামের আলো দিনের আলো পোড়াটাই ঢুকে যাবে আর শেঠ জামানায় যেই নবীর আগমন ঘটবে এই নবীর সবচাইতে তুমি হবে তার কাছের সহযোগী জোরে বলেন আল্লাহ একবার আবু বকর তুমি যদি ওই নবীকে পায়া যাও ওই নবীর সঙ্গী হয়ে যাও সঙ্গী হয়ে যেও আমি তোমাকে বলে গেলাম ওই নবী এমন এক নবী যেই নবীর কথা আল্লাহ পাক তাওরাতের ভিতরে বলেছেন যেই নবীর কথা আল্লাহ পাক ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে বলেছেন ঠিক কি না বলে আল্লাহ বলছেন এ ফেরেস্তা আমার বন্ধুকে সারা পৃথিবীর মানুষ নামে চিনবে নামে জোরে বলেন কিসে চিনবে 
আমার নবীকে মানুষ নামে চিনি কি চিনে না হিন্দুদের যেই গীতা আছে রামায়ণ আছে ঋগবেদ আছে তাদের যেই কিতাবগুলো আছে ধর্মীয় কিতাব ওই কিতাবের মধ্যে আমার নবীর নাম আছে হিন্দুরা যখন মারা যায় তাদের কানের মধ্যে কানে কানে বলে লাইলাং মোহাম্মদ যখন হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে যাবে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ধর্মগুরুদেরকে যাইয়া বলবে আপনাদের কারণেই তো আমরা বিভ্রান্ত হয়ে আজকে জাহান নামে আসছি হিন্দু গুরুরা বলবে আমাদের দোষ দিও না আমরা মরণের সময় তোমাদেরকে কানে কানে লাইলাং মোহাম্মদ বলেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লা সালাম আল্লাহর নবী ঠিক কিনা বলেন আমার নবীকে মানুষ নামে চিনে কি চিনে না একজন খ্রিস্টান লেখক এইচ মাইকেল হাট নাম কি এইচ মাইকেল হাট তিনি এক হাজার মনীষীর জীবনী লিখেছেন কয় হাজার সবার শুরুতে আমার নবীজির জীবনীটা লিখেছেন আল্লাহ আকবার কোন লেখক কোন কবি যদি কোন মানুষের জীবনী লেখে আমার নবীর জীবনীটা ওই লেখক সবার শুরুতে লেখে তার কারণ হলো আমার নবীর জীবনী লেখা ওই কবি ওই সাহিত্যিক নিজেও নিজেও আনন্দ পায় ঠিক কিনা বলেন পায় কি পায় না কারণ আমার নবীর মতো এমন চরিত্রের নবী এমন আখলাকের নবী এমন পায়গম্বর পৃথিবীর জমিনে আসে না আর কোনো দিন আসবেও না আমার নবীর চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়েছেন কে परिचय कर জোরে বলেন আরো জোরে বলেন বন্ধুকে কতটা মোহাব্বত করে ওই দিন ঢাকায় এক মা ফিলে গেলাম এখন ঢাকার শহরে সিটি নির্বাচন হচ্ছে কি নির্বাচন এখন হুজুরদের যা কদর আর আদর হুজুরদের কি কদর আর দেখলেই হাতটা ধরে একটা হুজুর আমি তো এলাকার লেগে এই করছি সেই করছি মসজিদ মাদ্রাসা সব কি সব হুজুর একটু দোয়া করেন কি করেন এক নেতা নিয়ে আমার হাত ধরে একটা হুজুর আমি তো আপনাকে চিনি আমি তো সকাল সন্ধ্যা আপনার তেলাবার শুনি কি করি এই কথা বইলা বিশাল এক লিস্ট হুজুর এতটা মাদ্রাসা বানাইছি এতটা মসজিদ করছি এই করছি সেই করছি তো হুজুর আমি বলবো না আপনি আমার কথাটা একটু মাহফিলের মধ্যে ঈশার আকল মান ঈশার কাফি হে নাকি যে আকল মান সে তো ঈশারাই বুঝে নাকি হুজুর যদি পারেন মন চাই আমি আমি তো আমার কি করছি জীবনের সব আপনার কাছে বিস্তারিত বললাম তো যদি মন চায় তাহলে একটু আমার নামটা একটু ফাঁকে কি করেন ফাঁকে বইলা দিয়ে কি বলবো কে হুজুর এই যে কাউন্সিলার নির্বাচন আইসে আমি একজন ধর্মবিরু মানুষ নামাজি মানুষ এলাকার সবাই আমাকে নামাজি হিসাবে জানে লাস্ট পর্যন্ত কয়ে বলতে চায় না হুজুর ভোটটা যাতে আমাকেই দেয় কি করে আমি মনে মনে বলি নির্বাচন আসার কারণে এত কদর এত কদর অনেক সময় আমরা মা ফেলে গেলে অনেক বড় বড় নেতাও বলে হুজুর আমাদেরকে একটু পরিচয় করাই দেন একটু বইলেন আমাদের কথা কারণ আমাদের মুখের কথা আর আপনাদের মুখের কথা এটা তারাও জানে জানে কি জানে না হুজুররা যেটা বলে আসলে সেটাই একুরেট কথা ঠিক কেনা বলেন আর তারা যা বলে একটু আসে নয় 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 নাকি 